Okay, uh, kerana saya graduan teater dari USM So bila saya buat master pun uh, masih lagi dalam teater Dia sebut dulu seni lakon lah Jadinya uh, kurikulum di USM tu se semuanya saya attend Maksudnya saya belajar lah walaupun di USM dulu adalah berdasarkan major minor kan Saya minor filem. Jadi Uh, bila saya diberi tugas untuk uh, membina, eh, kita panggil membina kurikulum dari awal lagi So saya dah tahu uh, apa kelebihan dan kekurangan yang <coughs> yang saya tempuhi masa USM Jadi yang kurang di USM ialah uh, practical bila kita wujudkan ASK 30-70 tadi 30 teori, 70 praktis apa pula yang yang apa ni yang diperlukan oleh seorang uh, tim besar tadi kita nak melahirkan pengamal eh? bila dia berada di luar selepas belajar kalau di USM dulu kita boleh nak cari kerja sekarang nak jadi pengamal kita kata dia kena create kerjaya sendiri jadi dalam masa kita membuat uh, iklan pengambilan kita kata kita menyediakan ruang untuk pembelajaran Uh, dan panduan untuk apa menjadi seniman tetapi kita tidak menge, tidak menyediakan kerja uh, jadi berlandaskan itu pada mulanya uh, uh, terutamanya kurikulum teater tu di di lah dan uh, alhamdulillah saya memang terlibat dari mula sampailah uh, aswara peringkat pengajaran sama PhD kan jadi sebab tu saya saya nak juga masuk jadi pelajar PhD kerana di Aswara tu kerana saya nak nak rasa tamatkan dia punya peringkat pembelajaran tu bagaimana dari diploma, sijil, diploma, degree and master dan kemudiannya uh, ijazah kreatif, eh. ijazah doktor kreatif saya tak ada kuasa apa dah ok, uh, itulah rangka, merangkanya uh, selain daripada pengalaman sendiri belajar sebagai pelajar teater pengalaman sebagai penggiat uh, seni yang dari dari kecil tadi sampai ke uh, USM tu juga menjadi saya punya titik tolak bagaimana nak merangka kurikulum uh, di situ lah jadi kemudahan saya bila di, uh, dengan adanya background begitu so di plus dengan sokongan ataupun panduan daripada orang yang yang memang masa tu dah pakar so kita panggil dia untuk melihat apa yang kita kita cipta ataupun kita susun atur ini uh, relevan tak pada masa itu makanya yang mana tak berapa nak sesuai itu di, di reject lah mana yang dipersetujui maka kita kita laksanakan lah uh, jadi bila kita buat diploma ASK itu memang kita nak melahirkan seniman ataupun pengamal tadi jadi praktikal tu yang sampai sekarang pun kurang sikit lah kan kecuali dah peringkat sekarang ni banyak banyak uh, universiti pun dah mengarah kepada praktikal ni masuk nak masuk di lah pula kan uh, itu itulah dia punya perbezaannya okey ya uh, yang pertama bila aswara uh, ASK aswara ASK tu nak wujud dia kosong, tak ada apa benda. So yang ada yang, yang pengalaman ni tadi. Jadi senang kita nak isi-isi-isi, cantas-cantas, uh, ambil uh, maklumat, okey tak okey. Supaya jangan shock sendirilah, bukan aku punya kan. Ini untuk orang ramai. So itu senang. Kemudian bila kita dah develop, develop dan nak menghasilkan tu, tumbuh sekolah seni yang saya pada mulanya terlibat bagaimana nak me membuat kurikulum teater lah khususnya untuk sekolah seni. Jadi kita punya ambisus ini tadi bila bila membuat uh, sekolah seni ni apa yang kita rasa ada di di apa ni di ASK ni uh, nak diberi kepada sekolah seni ni yang kita tak tak terfikir pada saya masa tu okey untuk sekolah sekolah rendah. Jadi kita, saya merasakan apa yang tak ada di universiti dulu kita dah cuba masukkan uh, kepada uh, peringkat diploma di ASK. Jadi nak tubuh sekolah ni yang kemudiannya akan datang ke ASK tu kita tak fikir budak ni kemudian akan belajar lagi untuk peringkat diploma atau degree. Jadi kita sangat ambitious. Ni sekolah tak ada kurikulum ni kita kena isi semua apa yang yang sepatutnya 
uh, seorang pelajar kena tahu tentang teater. Jadi sebab, seperti menduplikatkan ASK itu kepada sekolah seni pada awalnya eh. Kerana teruja uh, semangat ni yang, yang ini ada apa 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 pakai ni. Cuma masalahnya ialah bagaimana dia nak direndahkan taraf ataupun Uh, pendekatan pembelajarannya pada usia kanak-kanak atau pada usia sekolah ini berbeza dengan uh, dengan yang itu yang payahnya sebab kita dah ada contoh dah ada yang yang mana tak ada sudah diadakan di sini tapi yang dah ada ni macam mana nak disesuaikan dengan taraf uh, main ataupun taraf IQ pelajar lah uh, itu barangkali pada permulaannya kita tak tak tegaskan kita hanya kata okey kita nak buat sekolah sini Uh, ada teteh, ada tadi apa sini, semua nak bam yang tu. Jadi macam duplicate lah. Jadi je bila budak-budak yang keluar, uh, apa ni, agak uh, uh, yang belajar di sekolah sini pada peringkat awal tu agak terbeban sedikit. Selepas uh, satu pusingan tu kemudian kita dah dah mula uh, me, me, apa ni, uh, membaik pulih semula lah daripada ke keterujaan nak ada ke sekolah sini tadi supaya tidak duplikat tapi adalah uh, penyambungan dan penerusan kepada uh, apa sebab kita bermula daripada atas kan nak turun ke bawah itu agak agak payahlah macam tadi kita dah tak ada yang tadi kita nak isi tapi dah diisi tapi macam mana nak kurangkan itu itu cabaran untuk sekolah sini pada mulanya jadi bila dia dah berjalan tu sampai pada Penilaian pertama kedua tu ada saya dah dah tak sempat nak nak menolong di sana saya dah konsentrasi yang lain pula. Baik, macam saya kata di 30 70 tu pada peringkat uh, degree eh sorry sorry diploma uh, dan kita nak pengamal memang kita mengisikan Uh, bukan acting directing saja directing pun kurang kita lebih pada acting dan kerja-kerja belakang pentas lah terutama dari segi craft ni kerana telah wujudnya uh, bidang sinografi sebab sin sinografi ni kalau kalau zaman dulu dia hanya panggil elemen artistik kalau yang bekerja pentas dia kata oh siapa pengarah pengarah seni ataupun pengarah artistik Siapa buat uh, uh, rekaan macam itulah Tapi bila di, AS, di ASK mula Kita dah, dah, dah terapkan pembelajaran sinografi itu Sebagai satu subjek mewakili bidang uh, reka cipta Ataupun uh, pembuatan kerap dan sebagainya Memang kita ajar kerana kita dah ada masa itu Rekaan set, prop, kostum, uh, lighting dan sebagainya Tapi kita tak ada pengususan ya, masa itu Jadi siapa saja ataupun semua pelajar kena ambil semua kena tahu semua kerana dalam persepsi kita memang bila dia keluar nanti pada waktu itu uh, at least 94 sampai tahun 2000 dia tidak boleh pergi sebagai aktor saja kerana dia kena tahu uh, masa tu bila saya menangankan ataupun mereka bentuk tu kita mendapat uh, you keluar you kena ada ok kalau you nak jadi memang kita besarkan acting you keluar jadi pelakon tapi you kena ada satu kemahiran lain yang you kena bawa sama ini contohnya, saya dengan grup-grup pertama eh, contohnya Ros, Rosnan, eh sorry, sorry, Rosman. Dia uh, penari dari KBN, masuk buat lakonan. Okey, lakonannya tak tak bagus. Tapi kita nampak dia punya bakat tu di bidang backstage mengurus kostum dan make up. Jadi kita dah mengarahkan dia ke situ. Hingga dia pun boleh buat bisnes. Sebab keluar tu dia boleh dah orang dah panggil dia tolong uh, kostum, selaras kostum dan sebagainya. Begitu juga bila uh, Azizul Zaid Jamal, uh, kita nampak dia more on technical side. So kita dah nampak, oh dia ni bagus. Kalau act, uh, untuk directing, uh, mungkin boleh lah. Tapi kita tak praktis sangat. Untuk acting, mungkin tak berapa si Tomo ni. <laughs> Jadi dia lebih pada technical. So lighting dia bagus. Right? kita build up dia untuk lebihkan kepada dia punya uh, apa ni sebab kita ada 20 orang jadi kita nampak dan bakat dia tu sebenarnya kat mana uh, macam Zizi juara uh, apa tu lebih pada jadi prima donna okeylah dia can go on tapi dia mesti pun mesti ada juga dia punya apa sebenarnya aram mungkin tarian dia dalam uh, dah tradisional dia lebih bagus uh, banyakkan lagi di situ dan make up uh, macam itulah kita 
uh, arahkan pelajar ambil semua you unggul pada satu dan mesti you ada mahir satu yang yang apa ni di bahagian uh, belakang tabilah orang yang orang tak nampak dan management pun kita mula kenalkan uh, itu yang keluar Zila ke siapa yang jadi SM Ijat contohnya sangat sangat bagus membuat kerja-kerja uh, pengurusan pentas tapi dia boleh berlakon itu di di ASK bawah teater yang yang saya dan juga Christian lah juga uh, mengarahkan pelajar-pelajarnya begitu. Jadi bila dia berkawan dengan NGO, keadaan itu pun ada 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 sama. Uh, dan bila kita memberi kursus ke ke NGO ke atau siapa-siapa panggil pun kita kita akan adakan selain daripada acting akan diterapkan Uh, terutamanya dari segi kostum dan make up Maknanya bila dia keluar seorang Dia akan tahu benda tu dulu Dia pelakon, dia mesti tahu basic make up Dia mesti tahu cara berpakaian yang betul lah Yang dinamakan sebagai kostum untuk karakter dia uh, And then plus lah orang lain yang tak berapa nak cantik Kononnya package-nya tak, tak cukup lengkap untuk uh, acting uh, Kita memang dah siang-siang arahkan Okay you Konsentrik kan, banyak kan kat sini. Itu, itu pada saya apa yang kita amalkan di ASK. Kemudiannya dia akan terbias kepada uh, pengamal-pengamal di luar. Kan dia dibawa, dibawa. Kemudiannya kan, kemudiannya uh, menjadi kerjaya pada dia orang lah. Menjadi punca pendapatan dia orang kalau dia orang pandai menjual dirilah. <laughs>